இந்த லெக்சரில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் நியூ சிலபஸில் டென்த்து சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ் பார்ட் பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் லாஸ் ஆஃப் மோஷனில் பார்ட் த்ரீயில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் கப்புல் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்டை மூவ் பண்ணோம்னு சொல்லி பார்த்தோம் அலாங் வித் தன் ஃபோர்ஸ் வந்து ரொட்டேட்டும் செய்யும் இந்த கேஸில் நம்ம ஒரு டோர் கைப்பிடியை பிடிச்சி டோர் நகர்த்தும் போது அதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது இந்த டோர் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் இந்த ரொட்டேஷன் எதை பொறுத்து நடக்கும் அப்படின்னா எந்த ஆக்சிஸில் இந்த டோர் ஹேங் ஆகிருக்கோ அந்த ஆக்சிஸை பொறுத்து ரொட்டேஷன் நடக்கும் இந்த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா த ஆக்சிஸ் அபவுட் விச் த டோர் ரொட்டேட் இஸ் கால் ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ரொட்டேஷன் எப்பயுமே ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்து தான் நடக்கணும்னு இல்லை ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்தும் நடக்கலாம் இந்த கேஸில் ஒரு நெட்டு எடுத்திருக்கோம் ஒரு லிவர் எடுத்திருக்கோம் இந்த நெட்டை இந்த லிவர் வச்சு ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்து ரொட்டேஷன் நடக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் சொல்லி சொல்லலாம் பாயிண்ட் அபவுட் விச் த ரொட்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இஸ் கால் பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா டார்க்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்தோ இல்லை ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டெக்டை பொறுத்தோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து டார்க் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ டார்க் வந்துடைய ஃபார்ம்லாம் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்டன்ஸ் இந்த ஃபோர்ஸ்ன்றது நம்ம டோரில் அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது எந்த பாயிண்ட்டில் ஹேங் ஆகிருக்கோ அந்த பாயிண்ட்லேயும் எந்த பாயிண்ட்டில் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோமோ அந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டார்க் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த ஃபெக்டர் குவான்டிட்டி டார்க்குக்கு வந்து மேக்னிடியூடும் இருக்குது அஸ் வெல் அஸ் டேரக்ஷனும் இருக்குது எஸ்ஐ யூனிட் ஆஃப் டார்க் என்ன அப்படின்னா நியூட்டன் மீட்டர் இந்த நியூட்டன் வந்து ஃபோர்ஸ்க்காக மீட்டர் வந்து டிஸ்டன்ஸ்க்காக டார்க் ஆக்ஸ் பர்பண்டிகுலர் டு த பிளேன் ஆஃப் காண்டாக்ட் இதுதான் பிளேன் ஆஃப் காண்டாக்ட் அப்படின்னா இந்த காண்டாக்டுக்கு ஒப்பண்டிகுலராக டார்க் ஆக்ட் ஆகும் ஸோ டார்க்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு ஆக்சிஸை பொறுத்தோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டை பொறுத்தோ ரொட்டேட் ஆச்சு அப்படின்னா அது டார்க் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லலாம் ரொட்டேஷன் ஆர் டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அபவுட் ஏ ஃபிக்ஸ்டு ஆக்சிஸ் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் கால்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் ஆர் டார்க் கப்புள் கப்புள்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ரெண்டு இஃப் டூ அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் சைமல்டேனியஸ்லி ஆக்ட் அட் டூ டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஆன் அ பாடி கன்ஸ்டிடியூட் அ கப்புள் ரெண்டு அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மேலே சைமல்டேனியஸாக ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்டில் ஆக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா அது கப்புளை கன்ஸ்ட்ரெக்ட் பண்ணோம் இந்த கப்புல் வந்து ஒன்லி ரொட்டேஷன் எஃபெக்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் இந்த கப்புலில் தெர் இஸ் நோ ட்ரான்ஸ்லேஷன் எஃபெக்ட் இந்த ஃபோர்ஸும் இந்த ஃபோர்ஸும் எப்பயுமே கோயின்சைட் ஆகாது லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் டஸ் நாட் கோயின்சைட் இன் அ கப்புல் ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் கப்புல் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் மொமெண்ட் ஆஃப் கப்புல் ரொட்டேஷன் எஃபெக்ட் ஆஃப் கப்புல் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா மொமெண்ட் ஆஃப் கப்புல்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஸோ மொமெண்ட் ஆஃப் கப்புல் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன் distance between the forces nam apply pandra or force into distance between the two forces adha da moment of couple nu solli solrom there is no translation under a couple force couple force la vande translation e nadakadu only rotation mottum da irukum si unit of couple vande newton meter newton vande force kaga meter vande the distance kaga அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கப்புள் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கப்புள்ஸ் வந்து கியர் சீசா அண்ட் தென் ஸ்டியரிங் வீல் இந்த கியரில் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ நம்பர் ஆஃப் ரொட்டேஷன்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ நம்ம ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணுவோம் டூ வீலர் பைக்கில் எப்படி கியரை சேஞ்ச் பண்ணி ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் கியருடைய பர்பஸ் சீசாவில் வந்து ஒரு ஹெவியான பர்சன் ஒரு லைட்டான பர்சன் இருக்காங்கன்னா ஸோ ஹெவியான பர்சன் வந்து லைட்டான பர்சனை வந்து லிஃப்ட் பண்ணிவிடுவாங்க இப்போது லைட்டான பர்சன் வந்து ஹெவியான பர்சனை லிஃப்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹெவியானவங்க வந்து கொஞ்சம் முன்னாடி இல்லைனா லைட்டான பர்சன் வந்து ஈஸியாக அவங்கள லிஃப்ட் பண்ணிவிடுவாங்க
which is at equilibrium then the algebraic sum of clockwise and anti clockwise forces are equal nu solli solludhu adhavudhu or rigid body equilibrium la irukku appadina adula irukka sum of clockwise moments um anti clockwise moments um equal ah irukum adhavudhu ipo indha force vandu or moment create pannudhu appadina indha side la irukka moment um indha side la irukka moment um equal ah irukum so indha force vandu or anti clockwise moment create pannudhu idhu or clockwise moment create pannudhu இப்போ இந்த ராடு வந்து ஈக்குலிபிரியத்தில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த மொமெண்ட்டும் இந்த மொமெண்ட்டும் ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட் நம்மளுக்கு சொல்றது இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் ஒன் இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி ஒன் இந்த ஃபோர்ஸ் வந்து எஃப் டூ இது இந்த டிஸ்டன்ஸ் டி டூ அப்படின்னா இது ரெண்டும் ஈக்குவல் ஸோ மொமெண்ட்ஸ் இன் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் ஈக்குவல் டு மொமெண்ட்ஸ் இன் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் இதுதான் நம்மளுக்கு பிரின்ஸிபல் ஆஃப் மொமெண்ட் சொல்லுது தேங்க்யூ